口气挺大、啊。哟，没客人来啊？小时候肯定没少翻墙吧？彼此彼此。这就是我们的小学。哎，你面前的这片草坪啊。之前就是一自行车棚，所有老师的自行车都停在那边。要是学生被老师批了，我们就悄悄溜进那个棚里边，把老师车胎的气全都给放了。你跟邵振荣小的时候可真够淘的。你俩在一起，没少干坏事吧？彼此彼此。你这是干嘛？挖宝。挖宝。上学那会儿，同学们都特别流行埋时间囊，我和振荣就学着他们一起在这儿也埋了一个。是我跟振荣的回忆，看看吧。我们两个曾经约定，等我们老了，就来这棵树下，把它再挖出来。这个约定。永远没有办法兑现了
，一看你们两个，就是调皮捣蛋的小孩儿。笑什么呢？这是什么？真人获得的。我怎么都不知道，阵容还会游泳啊？他，他就一旱鸭子。他根本就不会游泳，那他怎么会游泳，还获得奖牌啊？那他得谢我，一脚给他踹出去的。你对他也太狠了。回去啊，他就跟少姨和我爸告状。我爸给我拎起来好一顿打。你没看见他当时就躲在我爸身后，你不知道他笑得有多开心。就因为那一脚。那臭小子后来一个月都没有理过我。从那之后，他就不怕水了。半年的时间还进了校队，得了这块奖牌。阵容有你这么个哥，也真够倒霉的。我说蒋小姐啊，这么大的商场，我们已经逛了两三圈了，腿都逛稀了，就没有一件入得了您的法眼吗？啊！既然是集团年会，我怎么能随随便便穿一身衣服出席呢？我一向是不出现则已，一出现要成为全场焦点的人，特别是宇真哥的眼神，要牢牢锁定在我身上，不能离开。啊，那家店还没逛呢。快点啊！你可真行，还是当哥的呢。小的时候你肯定经常欺负邵振荣吧？男孩子嘛，感情都是靠拳头打出来的。再说，我和振荣小时候，一言不合就打，每次都是我赢。哥哥欺负弟弟。你还特骄傲，每回都是我赢，有你这样的吗？谁让他是我弟呢？关起门来只有我能欺负他，在外头，谁敢动他一根头发？试试。谢谢你告诉我这些，我可以听到振荣那么多的往事，对我来说已经是很奢侈了。奢侈。我想，我应该是最没有资格听到这些事儿的人。如果你没有资格，还有谁在乎那些陈年往事呢？我一直坚信，这世上。
，这衣服不错，啊，性感高贵又炸眼，绝对全场焦点。可是宇峥哥喜欢端庄的，这件衣服太露了吧 ？No。这个好，这个这个这个好，高端大气上档次。我怎么觉得死气沉沉又老气的？跟宇峥哥旁边一站，不知道的人还以为我是他妈呢。No <音>也就是蒋小姐，这一身的贵气，才配得上这套高端的晚礼服，您说是吧，林先生？是是是，说的没错。蒋小姐，不瞒您说，这件晚礼服在我们店里只有两件，那就它了。林向远，去结账。好。抢钱啊！二万七千五。林先生，您购买的是一件高端礼服，明码实价的。再高端也不能那么贵啊！能开发票吗？没问题的。我抬头就开雨天集团了，而且办公用品就行。林向远。蒋小姐，蒋小姐，蒋小姐，蒋小姐，您刚刚不是好好的吗？怎么说话过去发火呢？林向远，你知不知道，你跟了我爸这么多年，好歹也是公司高管，再怎么着也不能做违背原则的事儿。<笑>蒋小姐，您要是觉得我哪里做的不对啊，您直说我改不成吗？改。你是听不明白我的话吗？哎，我说你能别跟着我了吗？回去吧。不是，那这衣服怎么办啊？你不都开发票了吗？这光有发票，万一财务要看实物怎么办啊？再说了，这衣服我要是收了，到底算你送的还是我自己买的呀？您就因为这事儿啊？您误会了，我开发票是为了冲账用的，这不也不是公司吗？哎。你说什么？不租了？那白天不说的好好的吗？怎么又不租了呢？你们中介是不是明摆着欺负人呢？我告诉你，你等着，我明天去工商局投诉你们。思琪，这是怎么了？为什么要收拾东西啊？房东大哥来说，这房子咱们不能租了。他要跟那个大嫂什么假离婚，把这房子给卖了。那我就把群飞叫过来，我让他陪我去中介找房子。本来都找的好好的，也说好了可以搬了，这又打电话来说又不能租了，都什么事儿啊？就以咱们俩这些预算，能搬哪儿去啊？郊区，要么就只能去跟人挤通铺了。不是我说，现在这都什么人呀？房东大哥也不能这么欺负人嘛！合同期还没有到，怎么让人说搬就搬呢？我们不搬，不搬。房产证上写的是人家的名字，人让你明天搬，你能留到后天啊？好了，四喜，你俩别着急了啊，让我想想办法。我还记得
我刚来上海上大学那会儿，我天真的以为，只要通过我自己的努力，我就可以在黄浦江边上买一幢大大的属于自己的 house。可是现在，竟然连想租一个属于自己的小窝，都成了奢望。一会儿就直说，雷总，是这样的，我今天打算跟我女朋友求婚。虽然说我们俩感情挺好的，但房子的事情一直没有养，他们家对这事儿意见也挺大的，而且，眼看这个房子，的价格越来越高了，我就想舔着脸问问您，咱们以前的楼盘，有没有员工内部价？秦飞，你女朋友觉得没有房子就不能结婚，也不能这么说。谁都想追求更好的物质条件吧。婚姻什么时候和房子挂上等号了？你一个堂堂正正的大男人，在他眼里看来，连套房子都不如吗？这种势利的女人娶回家，你日后还会有好日子过吗？我告诉你啊。爱情和物质，两个并不冲突。可但凡有一方认为物质是决定性因素的时候，这段感情长不了。就好比现在的房价一样，不定什么时候说变天就变天了。所以这个忙，我不能帮你。不是因为我不通人情，而是我希望你自己回去之后考虑清楚。徐飞，怎么了？被老总辞了，还是工作不顺心？家里的事儿，混得没出息呗。别一大早的自暴自弃，多大点事儿啊！来喝杯咖啡，也许我能帮到你了。来，老弟啊。那我可替你说两句话啊！这雷雨正也太不地道了，这么点的事对他来说不就挥挥手这么简单吗？话也不能这么说，是我自己没能力，怪不了别人。哎，小苏呢？雷总不是说把那套房子还给他吗？他呀，他死活不肯住那套房子。行，你先回去吧。让你女朋友跟小苏放心，我来想办法。林总，这这不好吧？兄弟，你跟雷总抹不开这张嘴，我明白。男人嘛，最后的底线跟尊严还是不能丢的。这求人无门的痛，我也经历过。说出来不怕你笑话啊！我曾经还被房东赶出来过，睡哪儿呢？治水公园，同事添加沦落人，没跟我客气。林总，我行了。喂，思琪。知道了，你别送这东西啊！啊，我跟你说一下，蘑菇的嘴皮子也没用，这货我们指定要离的，房子肯定要卖的，限你三天时间搬出去，没得商量。哎，嫂子啊，你以为我这是为了我自己着想啊？我这还不是为了你们俩着想、啊，我也是帮你和大哥考虑了很久这个问题。现在那么多社会新闻，你们没看吗？多少人为了买房子假离婚的呀？你说你们两个倒是合计好了，钻个空子走个形式，可民政局那个章一盖下去，谁说的清楚？你们真的就从两口子变成路人了呀？大哥
啊，嫂子，现在那个婚姻法对婚前的财产那是算得一清二楚的，一码归一码。哎，我的好嫂子，你真得想清楚啊！你说到最后，你要是落个人财两空的，你找谁哭去？啊？哼，就他，<笑>我介绍三个胆，他都不敢。哎，但是老婆，嗯，我觉得咱们还是要和气和气。这小姑娘说的话有道理的，日子过得好好的，何必为了打房子搞得鸡飞狗跳的？你说是吧？哎哎哎，你跟谁是一家子啊？啊？你看你这副德行，看着漂亮的女孩子，两眼就发着，老他妈都不好使了是吧？这叫谁说了算？我说了算，滚，肯定要离，滚到一边去。别笑话。这么多年来，我腰着身子惯着你，你这越来越不知好歹了。你真以为我是怂包软蛋好欺负你啊？你看这好好的屋子，被你整得像难民集中营似的。儿子有家不能回，我还要配合你演戏。街坊邻居谁不在笑话我们？为了套房子，你这个笑话都变成吃老虎了。哼，要离婚是吧？好，真离，咱现在就去民政局啊！你要不去，你也就是。白老五去瓦不了！你敢对我哥狠话？你敢对我发火？你敢对我说离就离？这日子没法过了！不、啊、妹，妈妈，妈妈，妈妈！我是为了谁啊？我还不怎么了，宝贝？怎么了，宝贝？怎么了？啊！一直配合你演戏，演戏，真是还是老公好。上海的房价涨得跟明抢似的，看了一圈，还是咱们现在租的那个比较好。好有屁用啊！人家还不然咱们三天就滚蛋。哎，今天我去找房东求情的时候，我看到李大哥啊，跟他老婆大。他俩这假离婚啊，保不齐得成真呢。<笑>天无绝人之路，这不没到三天的吗？肯定会有办法的。是呀，杜小苏好心态呀。放着精装修的大 house 不住当摆设，非得去跟人家挤地下室上演黄花苦情戏，太牛了。嗯，哎呦，好啦，知道你有原则的啊，知道你有原则。谁呀、啊？这是。喂。喂，四姐，你在哪儿啊？干嘛呢？有事说事，我烦着呢。我这不也托身边认识的人给你打听房子吗？刚才林副总跟我说啊，他有一个朋友的房子空着，要往外租，叫你去看看。你说的那房子在什么地段？市中心呀，可以看到整个黄浦江，地段特别的好。哎呀，好了，我知道了，我先走了啊。群妹找我有点急事儿，什么事儿啊？不要紧，没事，放心放心，我先走了啊。哦，那你自己当心一点啊，放心吧。远啊！你怎么在这儿啊？带你看房子啊！哎，别别别别！你你别着急打电话呀、啊！你听我说，我有个特别好的哥们儿，常年在国外，这房子呢就一直是空着的。何群飞不是着急租房子吗？我多就问一句嘴。这一呢，我是想着呢，看看能帮上忙；第二呢，我也想帮我这哥们儿找个人把他住下。你知道吧？这房子长时间不住啊，就会老化了。什么？房子会老化？我还头一回听说呢。最重要的是啊，我这哥们儿啊，特别有钱，不差钱，这房子免费给你们住。免费？啊，免费啊！林香远，你这打的什么算盘呀？你挖好的什么坑要让我们跳啊？子群，你误会我了
，我林尚远对，对门框的发誓，我我真的就是个顺水人情，绝对不掺杂任何的目的和想法。哎，要不这样吧，你说大冷天的，咱们来都来了，你们去看一眼，你要觉得不合适，我也不勉强你。行啊，走吧，看看呗。走，上车。来，进里边看看，怎么样？这房子还行吧？这装修也太豪华了吧！<笑>你这朋友挺豪的呀，这么豪华装修的房子，会让我们俩白白住？你不会搞错了吧？这不因为是朋友吗？<笑>林向远，我知道你是好心帮我们，但真对不住了。我和你朋友又不认识，我凭什么接受？既然是这样的话，我还是走了。哎，不不不不，思琪，你别误会。我林向远对天发誓，这套房子真的是我朋友的。我是借花献佛，就是顺手人情，绝对没有任何的想法和目的。你这发誓成口头禅了吧？我看老天爷啊，都快被你的唾沫星子给淹死了。你最好就去那马路边上骗骗那些无知少女比较靠谱。是，我知道，在你们心里，我林向远就是一个见风使舵、见利忘义的人。没错，我也想成为一个好人，我也想成为一个优秀的人。我不是天天在拼搏吗？我们来到这个城市生活。像我这样不去努力、不去拼搏，我能怎么样？我有的选吗？我有资格选吗？我跟你一样，我们是来到这个城市打拼的人，没根没底，没有人可以依靠，只能靠自己。既然大家困境都一样，也算是同病相怜吧。思琪，我有的时候在想，我们在这个城市里拼的是什么？为什么要这么拼？什么时候是个头啊？有的时候我孤独的，连个说话的人都没有。你能理解吗？你说的没错。但是我想问你，这房子，你为什么不直接给杜小苏呢？思琪，你以为我不想给吗？他的脾气你也知道，他是不可能接受我任何帮助，所以，我只能求你了，思琪。我求你了，行吗？谢谢啊！看你们年轻漂亮的小姑娘，脸皮怎么这么厚啊？我说话你听不懂啊？再给你半个月的时间，要是你们不搬，我只能报警了。大姐，我们不是不搬，我们只是现在还没有找到合适的房子。我们找到了，肯定会搬的，你就体谅我们一下。啊，说谁脸皮厚呢？你骂谁呢？思琪。哎哎，你怎么一回事？是你们在求我呀？但你也不能瞪鼻子上脸的。再说了，我们当时租房子的时候，合同里写的清清楚楚的，如果有变动，需要提前一个月通知。你这看得懂合同吗？还讲不讲道理啊？我不讲理，我怎么不讲理了？这房子都是我的了，我上次就给你们说过了，叫你们三天搬走的，你们没有搬出去，我现在又给了你们半个月的时间，我这难道还叫不讲理吗？到底谁讲理不讲理啊？我没有叫你们现在立即马上走人，我就在对你们好的了。大姐，你别别激动，我不搬，我就不搬了，不然报警吗？报啊！
，我看这警察是帮你还是帮我们这弱势群体？思琪，你就少说两句吧啊！啊，不是，大姐，我这个我这朋友吧，他就是急性子，没事儿，我知道了，半个月，半个月呢，我们一定就搬出去了。今天你也挺辛苦的，你别这么生气啊！真的，我知道了，太近了，知道了，半个月，半个月，半个月，半个月，半个月，半个月，半个月，半个月，半个月，半个月，半个月，半个月，半个月，半个月，半个月，半个月，半个月，半个月，半个月，半个月，半你拦着我干嘛呀？有他这样的吗？还跑到家门口来赶我们走？哎呀，可那毕竟就是人家的房子啊。所以说呀，这房子还得是自己的。要是租别人的，永远都得看别人脸色。半个月，怎么办呀？哎呀，行啦，你也不要一副愁眉苦脸的样子。你一个好消息吧，我今天去看了一个房子，特别好，一梯一户，两卫两室的。真的？嗯，在哪儿啊？市中心。咱们俩可以先搬过去过渡一下，然后再慢慢找房子。你发横财啦？这不要租金，让我们免费住的。免费？嗯？怎么可能会有这么好的事情啊？嗯，这房子是我一个亲戚的。他就说想找个人给他看房子，就这样了。哎呀，小苏，你不要瞎想了，有我担着呢，你就跟着我混就好了呀。咱们俩明天就搬过去。好，停。三二一，你可以睁开眼睛啦。就是未来我们要居住的房子了，豪华吧？看看，全景落地大玻璃，看，厨房，怎么样？以后啊，你在这里可以给我做早餐啦！讨厌，看这边，看，水晶灯，多美呀、啊！哎呀，是很漂亮，这不就是我们梦寐以求的那种？这儿是洗手间，以后啊，再也不用给你抢厕所了。我已经决定了，这个房子啊，就你住。这个房子好是好，可是，你说咱们俩这又勤快又漂亮的俩美少女帮他看着房子啊，他高兴还来不及呢，是不是？可是这么好的房子让咱们住着，那得欠人家多大一人情啊！哎呀，你这真是瞎操心，人家有的是钱，花三年都花不完。你上回说是你亲戚的房子，你哪个亲戚啊？嗯，就就是我那个，就是我我小姑姑，她那个大表姐，然后她那个同事的那个朋友，就是在华为当工程师的那个嘛，他那种工作都不知道，就一出去就好几年不回来。哎，行了，你别瞎琢磨，有地方给你住，你管那么多干啥呀？嗯。要不然这样吧，这房子你和群飞一起住，因为是你亲戚又不是我亲戚，我还是先回去吧。哎，不行不行不行，小苏，你住这不合适。对呀，怎么能让他住这儿啊？你这不是把羊羔往大灰狼嘴里送吗？你你这当朋友的，要让他跟我住一块儿，还不得找借口对我动手动脚的？我还没想好跟他同居呢。我主要是觉得这样不太好。哎，不是小苏，我我我觉得思琪说的挺对的啊，我哪能在这住啊？而且思琪一个人住这儿，我也不放心啊，是吧？哎，别想了，你也别说了，行李拿进来，就这间房子，快点。好，这儿是吧？对呀、啊，快点儿。嗯，我向你保证，这个房子绝对绝对绝对没有问题，你放心大胆的住。哎呀，咦、哎哎，那要不然这样啊？如果说房东他有什么不乐意、不高兴的话，咱们就立马搬出去。<笑>中棒
。既然雷总征求我们的意见，我个人就说一点啊，我仍然认为环球娱乐城是一个超高风险的项目。作为一个房产企业，我承认勉强可以承受。可是如果启动环球娱乐城这么大的项目，钱在哪儿？我现在就郑重的向董事会保证。环球娱乐城项目的资金不需要股东们追加投资，项目开始以后，也不会一次性的全面开展，这样需要的资金量就不会很大，风险也相应可控。雷总，您是不是这个意思？项目分期进行，建好一批，开放一批，如果收益好，我们再进行下一期的建设。差不多就是这个意思。不过这件事情，也的确怪我考虑的不够周全，项目的分期计划还没有编制完成，这一点，我想请大家见谅。不过，我也想问问今天在座的各位董事，环球娱乐城项目是董事会表决通过的项目，我今天再次征求大家的意见，是对大家的尊重，所以，我也希望各位董事们可以尊重董事会的决定。不管怎么样，于是我还是要谢谢你。我这个董事长，是在各位叔父们眼皮子底下长大的，你们的每一个建议和提醒，都会让我受益，所以，我希望各位能够齐心协力。像以前一样带领着雨天更上一层楼。谢谢大家财务部小张吗？对，是我。上次报销的那个办公用品发票，办事效率挺高呀，给你一个赞。好，我有空过来。到杜老师啊！我知道小周今天上班啊。思琪，谁呀？哟，群飞，你也在啊？哦，林总好。思琪，我有话想跟你说。群飞，你先别弄菜了，切个果盘。我跟林总有事儿要聊聊。啊，好。请吧，林总。子琪，我知道我这次来呢，有点唐突啊。这不，明天雨天公司的年会，我也知道，小苏呢比较忙，可能没有时间准备年会的衣服。我呢就按照他的身材，帮他选了一套。呃，你也知道，我要是给他，他肯定不会要。所以呢，我想请你帮忙，帮我给他。哎，你千万别说是我送的啊。小苏是我学妹。一直都很要强，我要是直接给他，他肯定不要。思琪，拜托你了，把衣服给他。今天确定不去了，不去了。你呀、啊，全权代表我。哎，你的五班找好了吗？还没。我看樊律就很合适吧。喂，朱经理吗？我那天在你们店里试了一件晚礼裙，你还记得吗？啊，那太好了，我现在让人去取。再重复一遍，还有谁会这夜难眠？我们之间还要经过多少时间，多少纠缠？
是落在枯萎。